മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിരിയുടെ വിസ്മയം തീർക്കാൻ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സുരജ് ചേട്ടൻ രഞ്ജിനി ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പം നമ്മളെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആക്കാൻ ദേ ടീം ജോഗേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്കിറ്റുമായി പക്ഷെ ഇവിടെ അത് മാച്ചല്ല നിർത്തം മനുഷ്യന് നാണം കൊടുത്താലും ഓരോ പാട്ടുമായിട്ട് ഇറങ്ങും മനുഷ്യ ചിറ്റിക്കാനായിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല കോട്ടാരക്കര വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല കോട്ടാരക്കര വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് അത് മിന്നൽ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് തിരുവനന്തപുരം പോണാ ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു ചേട്ടാ ഈ കോട്ടയത്തിന് എപ്പോഴാ ബസ് ഉള്ളേ കോട്ടയത്തിന് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലിനാവുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആണോ ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വല്ല ഉണ്ടോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കട്ട്ലൈറ്റ് ഒരു ബമ്പറും ഉണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു വെപ്രാളോ ഒരു പരവേശവും ടെൻഷനാ അതുകൊണ്ട് കക്കൂസി പോകാനുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ബാലൻസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എത്ര മൂന്ന് രൂപയും ഏഴ് ഏഴാണോ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഒരു ഏഴ് രൂപ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടുപോകും പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചില്ലറിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്നാ ഇത് കൊണ്ടുപോകും ഇതെന്തിനാ എനിക്ക് കോട്ടയത്തെ കൂടെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ കോട്ടയത്തിന് പോണേ ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങുന്നത് ആ ഏതായാലും പോകാൻ പോകാതിരിക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പോട്ടെ ഇല്ല പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയും അതങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയും പണിയുമ്പോ ആർക്കും ഒരു വിഷയമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അനന്തകൃതമാണെന്നും പറഞ്ഞ അതങ്ങ് പൊളിക്കും അനന്തകൃതമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു കളയും രണ്ടായിരം രൂപയും ആ എന്റെ അതേ ഉള്ളു എന്റെ ഈ ചില്ലറി ഇല്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇതൊന്നും തരാനായിട്ട് എനിക്ക് പോകണ്ട ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ളതാണ് എടാ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് തരാം ആ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടാണ്ട് കടം വൈകിട്ട് തരാം വൈകിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് നടക്കിയല്ലേ ഇത് പിടിക്കട്ടെ അന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്റെ വേറെ പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള അമ്മച്ച അന്ന് വിട്ടാ വൈകിട്ട് എന്നതായാലും വേണ്ട ചേഞ്ച് വരട്ടെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേ അത് വരെ നീ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം നിനക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാനോ ആ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കേ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവും അതെ ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിനകത്ത് കുത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാലും കിട്ടുമോ കിട്ടണല്ലേ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സംതൃപ്തി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് ശരി എൻ്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ വല്ല ഡ്രൈവിങ്ങും പഠിച്ച് ആ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം വേക്കൻസി ആണെന്ന് അറിയാവോ ആണോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പത്ത് കിട്ടും അറിയാവോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്നാ കിട്ടുടാ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അതിപ്പോൾ ആവന അവൻ്റെ പണി അനുസരിച്ചിരിക്കും അമ്പതിനായിരം വരെ കിട്ടുമോ അമ്പതിനായിരം ഗുണമല്ല ആ പിന്നെ മീറ്റർ സൂചിയില്ല മീറ്റർ പോണ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ആയ സ്റ്റാൻഡ് മൊത്തം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അടക്കമല്ലായിരുന്നു എടി നീ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കണേ പെട്ടെന്ന് ഒന്
എന്നോട് സ്നേഹം ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്നാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഹെയർ പിൻ വളവ് വളച്ചില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ചേട്ടൻ വന്ന് വളച്ചപ്പോഴാ എനിക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷമായത് ഞാൻ വളച്ച കൈ വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ എനിക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് അകത്ത് ചെന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ അങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉളി നോക്കണ കാര്യം തന്നെ ഉളി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചിലവന്മാർ അതിനകത്ത് വൃത്തികെട്ട പടം വരച്ചു വെക്കും വൃത്തികെട്ട പടം ആ അത് മാത്രമല്ല കുറെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെക്കും ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം എന്താണ് ഞാൻ രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് വിളിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് വിളിച്ചു പാലക്കാടുള്ള ഒരു പെണ്ണുമ്പുള്ള എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് ചെന്ന് എന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടത് എ സി ആറ് അതിന്റെ ക്ഷീണം എനിക്ക് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ മനസ്സിലായി 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 കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം സാധാരണ ഐസ്ക്രീം പാർലും കോപ്പി ദിവസത്തിലും കക്കൂസി കയറിട്ട് ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും <laughs> 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 മുംതാസിന് വേണ്ടിയാ പണത് നീ പഠിക്കാൻ അവിടെ മാറിയിരുന്നു ഹാളുണ്ടോ ഹാളോ അങ്ങനെ കിടന്ന് സാധിക്കാനാണ് ഒന്നിന് രണ്ട് രൂപ രണ്ടിന് അഞ്ച് രൂപ അത് കണക്ക് തെറ്റാണല്ലോ അതിനാ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് രണ്ടിനടുത്ത് നാലുമല്ലേ അഞ്ചു വരുമല്ലോ അതല്ല ഒന്നിന് പോണേന് രണ്ട് രൂപ രണ്ടിന് പോണേന് അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയാ മൊത്തം ഏഴ് ഏഴ് രൂപ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കി ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ചീഞ്ഞ ഫുഡും കഴിച്ച് ഉണ്ടാവണ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പിന്നെയും കാശ് കൊടുക്കണമല്ലോന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്ത് കഷ്ടമാവേ ഞാനേ പോയിട്ട് വരാം ഇവിടെ 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 ഇത് എങ്ങോട്ട് പോണു ഇത് എങ്ങോട്ട് പോണു ഓ ഇതാരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടേ അവന്റെ തല ഇടിച്ചല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷികളുടെ രാജാവ് പക്ഷികളുടെ രാജാവ് പാറ്റ കാരണം പാറ്റ പക്ഷികളുടെ രാജാവ് പാറ്റ പക്ഷികളുടെ രാജാവ് ചേട്ടാ പക്ഷികളുടെ രാജാവ് കഴുകൻ അത് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പാറ്റ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ആട് എന്നാ മനുഷ്യ പറഞ്ഞത് ആ ശരി ഓക്കെ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനുണ്ടല്ലോ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ച മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരും റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഏലിയാസ് അല്ല മാർക്കോണി ആ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ച മാർക്കോണി ആ മാർക്കോണി ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിയ ചേട്ടൻ എന്നതൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം വിളിച്ച ആരാണ് ഏലിയാസ് അവിടെ കട്ടായി നീ മഞ്ചാൽ ചിട്ടിക്കാനായിട്ട് ചേട്ടൻ നീ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകത്തില്ലേ ഉണ്ടാക്കി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകട്ടെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതേ ഈ ചാക്ക് നിറച്ച് ചില്ലറ പൈസയാ ആണോ നീ ഇത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എടുത്തു അഞ്ച് രൂപ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എണ്ണ ഞാനത് തരണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആരുടെ കെട്ട് കെട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ അയച്ചെടുത്തു അയച്ചെടുത്തു കത്തിയോ കത്തി ഇല്ല കത്തിയില്ല കത്തിയില്ല ബ്ലേഡ് ഉണ്ടോ ബ്ലേഡോ അരിവാള് അരിവാളില്ല ആ കത്തി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഒന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്
ഞാൻ ഇതഴിക്കാൻ വരുന്ന മാറി എനിക്കറിയാം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഉടൻ തന്നെ അയ്യോ തൃശൂർ കോഴിക്കോട് സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോകുന്നതാണ് അയ്യോ അത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അല്ലേ പേപ്പർ വെച്ച് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അയ്യോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടി എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്റെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജൂണിൽ ആരംഭിക്കാൻ ജൂണിൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി തീരുമാനമായി തീരുമാനമില്ലാത്ത കാര്യമല്ല തീരുമാനമായി ഓഫീസിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായി തീരുമാനമായത് നമുക്കൊന്ന് പാടാം കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാം ഓക്കെ സാറേ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് പിണഞ്ഞു പോയി സഞ്ചരിച്ച് കെട്ട് പിടുന്നതിൽ എല്ലാ കെട്ടുപാളിൽ നിന്നും പൊട്ടി മാറട്ടെ അവിടുത്തെ കല്യാണം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കേട്ടോ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാനത് ഈ സമയത്താണ് അവളുടെ ഇത് തഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂരാ കൂടി കൈപ്പോയി എനിക്ക് കാര്യം സാധിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫയർഫോഴ്സ് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫയർഫോഴ്സ് ഇനി ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കല്യാണം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ബാത്റൂമിൽ പോയാലും എന്തേ പൈസ വന്നില്ല കേട്ടോ ഇറങ്ങി പറ്റേ ഹലോ അറിയുന്നില്ല പെണ്ണങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റും പുരുഷന്മാരുടെ കേറ്റില്ല സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല അത് നടക്കില്ല സന്ധിക്ക് കയറാലോ സന്ധിക്കാവുമ്പോ പകലായാലും രാത്രിക്കായാലും ഉച്ചക്കായാലും സന്ധിക്ക് കയറാം ആ സന്ധ്യല്ല എന്റെ ഭാര്യ സന്ധിക്ക് എന്റെ കൂടെ കയറാലോ സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് സന്ധിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണുങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാർ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊളവി കൊത്തി ചവിടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചാലി പോയില്ലേ 
ആ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ആ ബസ് പണി മുടക്കാണ് മിന്നൽ പണി മുടക്ക് മിന്നൽ പണി കൊടുക്കും അതിന് ആ ആലപ്പുഴയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കത്തിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയ് യൂണിയൻ്റെ എല്ലാവരും കൂടി നേരെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മിന്നൽ പണി മുടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പണി മുടക്ക് മാത്രമാണോ ഒരു വണ്ടിയും പോകില്ല ബസ് പോകത്തില്ലേ ബസ് പോകത്തില്ല നീ ബസ് പോകത്തില്ല തിരുവല്ല വണ്ടി പോകത്തില്ല മിന്നൽ പണി മുടക്കാണ് വണ്ടി ഒന്നും പോകത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്റെ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല ബസ് പോകത്തില്ല ബസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ മിന്നൽ പണി മുടക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ മിന്നൽ പണി മുടക്കോ എനിക്കിപ്പോ പറ ജോലി കിട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞു പിടിച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടത്തില്ല ഈ ചേട്ടൻ നേരത്തെ വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ബസ് കിട്ടി ഞാൻ പോകത്തില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ വന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചായിരം ചില്ലറ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി ക്യൂ പോകാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിയാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ജോലിയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നേരാ ഉച്ചക്ക് ഊണും നേരാ വൈകുന്നേരം പട്ടിയുടെ വടമുള്ള ഒരു പൈൻറ്റും മേടിച്ചാൽ നന്ദി അത് മതി അത് മതി എന്നാ വിടെ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നു ആ ടൈ ഊരി കളഞ്ഞത് ഒന്നും പറയണ്ട അഞ്ചു രൂപ ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോളൂ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണ്ടേ അങ്ങനെയും പോകാനൊന്നും പറ്റിയല്ല ഇനി വണ്ടിയില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അളിയന്റെ ഹോട്ടൽ അവിടെ ഉണ്ട് അളിയന്റെ ഹോട്ടൽ അവിടെ ഉണ്ട് അളിയന്റെ ഹോട്ടൽ അല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വശക്കണല്ലോ അളിയന്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല വേറെ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാലോ അതന്നെ നിങ്ങൾ അളിയന്റെ അടുത്ത് പോയി വിഷയം ഉഗ്രം ഭക്ഷണ പിന്നെ അല്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാൻ അളിയന്റെ കടയിൽ പോയി കാശ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കാശ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധം പറഞ്ഞതിനാ അതെ അളിയന്റെ അടുത്ത് പോയി കാശ് കൊടുത്ത് കഴിച്ചാലേ എന്റെ കീശയില് കാശ് വീഴൂ അടിപൊളി ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ പ്രമേയമാക്കി നമ്മളെ ഇത്രയധികം പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഈ ടീം ജോക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൈയടി ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയണം അല്ല സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അത് അറിയാത്തൊരു സംഭവം കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല സിറ്റുവേഷൻ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല നമ്മളെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായില്ല മണ്ണിന് പോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അതെ രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഒരു സിറ്റു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കിടിലുമായിട്ട് ചെയ്തു സുരേജ് ചേട്ടാ അടിപൊളിയായിരുന്നു ടീം ജോക്കേഴ്സ് നന്നായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നല്ല ചിരി പടർത്തി അത് തന്നെയാണ് ആ സ്കിറ്റിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടോ ആ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വേഷമായിട്ട് വന്ന രഞ്ജിത്ത് നിത സ്നേഹ അതുപോലെ വിഷ്ണു പ്രിയ സന്ധ്യ ദിനേഷ് സത്യരാജ് എല്ലാവരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സുമേഷൊക്കെ ചെയ്തത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷൈജു അടിമാലി എല്ലാവരും ചെയ്ത മനോഹരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച അണ്ണ അജിത്തണ്ണ ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ നല്ല നല്ല കൗണ്ടറുകൾ നിങ്ങളും പിന്നെ ആ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള കൗണ്ടറൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാന് ശരിക്കും നമ്മള് മിമിക്രി കാലഘട്ടത്തിൽ മിമിക്രി ഇപ്പോഴും മിമിക്രി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റേജ് ഷോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രൂപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലാണ് ഉറക്കം കാരണം അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയം കണ്ണൂർ അങ്ങനെ പല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും നമ്മുടെ പത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ചെന്ന് കിടക്കുക പിന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അയുത്തേട്ടനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രമേയം തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മിമിക്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളി ടീം ജോക്കേഴ്സ് ഒരു വണ്ടിക്കുള്ള അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇറക്കി
ഇതിലെല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു ഷൈജോ ചേട്ടനാണെങ്കിലും സുമേഷ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും പിന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എല്ലാവരും ഡെനീഷ് അല്ലേ മനസ്സിലായി എല്ലാം നന്നായി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അജിത് ഏട്ടനെയാണ് ഇതിൽ അജിത് ഏട്ടന് ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എന്താ കൗണ്ടറിനുള്ള ഒരു ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് അസാധ്യ സ്കിറ്റായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും ആലോചിച്ചെടുത്ത് ഇത് ഓരോ കപ്പിളിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊടുത്ത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അസലായി അത് മാത്രമല്ല രഞ്ജി ചേച്ചി പല സമയത്തും ഇവർ ഇവരുടെ സ്പോട്ടിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ എന്തോ ആ ഇല്ല ചേട്ടാ പറയൂ 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 പാർവതി ആ സ്പോട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ല നമ്മുടെ ആ കംഫോർട്ട് സോണിന്റെ തിരുത്ത സമയത്തെ കുറെ സാധനം ഇവിടെ എന്തോ എന്താ ഡയലോഗ് മിസ് ആയതാണോ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചേട്ടന്റെ വക കുറെ കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നില്ല എന്തായാലും മനോഹരമായ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ സിനിമകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും സന്ധ്യ വിഷ്ണു പ്രിയ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അനിത സ്നേഹ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാറില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കാൻ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് പോകുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലും ഞെട്ടിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു സ്കിറ്റാണിത് എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ സന്ധ്യ വിഷ്ണുപ്രയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പേരുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും പ്രത്യേക പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയണം ഇത്രയും കൈവിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചൊരു സ്കിറ്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം കൗണ്ടറിൽ വിറ്റുകൾ പറയാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോർമലി ഒരാൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമല്ലോ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു പോകുന്ന പോലെയുള്ള സംഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആ എടുത്ത് ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അത്രയും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്കിറ്റായിരുന്നു ഗംഭീരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രഞ്ജിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി അധികം ദൂരമില്ല എന്ന് തന്നെ വേണ്ടി പറയാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവരെയും ആർക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പെർഫോമൻസിൽ നമ്മളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച ഒരു സ്കിറ്റായിരുന്നു ഗംഭീരം അടിപൊളി ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ആർക്കും ഒരു വാക്ക് പോലും കിട്ടാണ്ടായി അല്ലേ ഓക്കെ എനിവേസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറെ കണ്ടെത്താം നമസ്കാർ കണ്ടെത്താന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരാൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ട് തോളത്ത് തോർത്തു വിട്ടിട്ട് ഓ ഞാനാണല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ ഷൈജു ആയാലും വന്ന ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും പിന്നെ നന്നാക്കി മനോഹരമാക്കിയാണ് ചെയ്തത് ഷൈജു ആയാലും സുമേഷ് ആയാലും അജിത് ഏട്ടനായാലും പക്ഷെ അജിത് ഏട്ടൻ ഇതിനത്രയും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് സെൻട്രൽ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് നല്ല എന്താ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വിറ്റുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മികവുറ്റ പ്രകടനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സുമേഷ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്
പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കട കടന്നിട്ടും സ്വന്തം അളിയൻ അവിടെ കടയിട്ടേക്കാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗംഭീരായിരുന്നു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ടൈം ആണ് കണ്ടോ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു വന്നവരാണ് ഇപ്പൊ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കണ്ടോ അവൻ പിത്തിക്ക് പിടിച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുക പതുക്ക് നടന്ന് വന്നാ മതി താനിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ബോധമില്ലാതെയാണ് വന്നത് ബോധമില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് താൻ ഞാനോ ബോധമില്ലാതെയോ പിന്നെ ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ആശുപത്രിയിലോട്ട് വരുവോ എന്റെ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ എന്റെ ഈ കാല് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടം വരെ നടക്കാൻ വയ്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്യൂബ് ഇട്ട് കയറണം മൂത്രം ഒഴിയാൻ വയ്യ ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇനി എവിടെ കൊണ്ട ട്യൂബ് ഇടാനാടാ നീയേ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നടന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും പോകാൻ പറ്റും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് നടന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വീട്ടിൽ പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് വിൽക്കണം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കാൻ കറണ്ട് ബില്ല് കറണ്ട് ബില്ല് എവിടെയാണ് ആശുപത്രി വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലല്ലേ അങ്ങനെ പറ ശരി അപ്പൊ നീ പോക്കോ ധൈര്യമായിട്ട് നടന്ന് വീട്ടിൽ പോക്കോ ഇനി ഇരിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പോട്ടെ ആ ഇനി ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് വിട്ടു പോക്കോ 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 സൂക്ഷിച്ചു പോണേ പോ 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 മാറിയോ ഹലോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എണീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ നടക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ആ എണീറ്റ് നടക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും കിടപ്പ് കിടന്ന ശരിയാകത്തില്ല സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അയേണം അതെ എന്നാലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട് സാറേ ആ പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് അത് ഒന്നിട വിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്തു തന്നോളാം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യണോ ആ ചെയ്യണം ഒന്നിട വിട്ടല്ലേ ആ ഒന്നിട വിട്ട് ഡോക്ടറെ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്താത് എന്റെ വീട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ആ അപ്പൊ ബസ്സൊക്കെ കയറി വേണം ഞാൻ വരാനായിട്ട് ഓ അത്രയും ദൂരം ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു കുട്ടി തോർത്തെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ ഇവന്റെ വയറ്റിൽ തയ്ച്ച തയ്യലി ഇവന്റെ വായില് തയ്ച്ച മതിയായിരുന്നു എടോ തന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലേ ആ ഭാഗം ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രസ് ഇടണേ കുഴപ്പമൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു സാറേ എനിക്ക് എന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ രോഗികളെ ബന്ധുക്കൾ ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ചങ്ങ് എടുക്കുക സത്യം പറ എന്താണ് എന്റെ അസുഖം അത് തന്റെ അസുഖം എന്താന്ന് ഞങ്ങള് മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് തനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഒന്നും പറയും പ്ലീസ് ഇല്ലടോ തനിക്കത് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളാം ഓക്കെ ഇതാണ് തന്റെ പ്രശ്നം വല്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല മെഡിക്കൽ ഭാഷ വല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പുതിയൊരു താക്കോൽ ദ്വാര 
ശസ്ത്രക്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിലേ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഫോർ ആണല്ലോ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് കിട്ടിയാലേ റെഡിയാണ് അതിനെ പറ്റി ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഇത് വേണ്ട ഡോക്ടറെ നമുക്ക് സുരാജ് വഞ്ഞാറമ്പോട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചാലോ ശരിയാണല്ലോ സിനിമാ നടനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് പിന്നെ സുരാജ് പെഞ്ഞാറുമൂട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നെന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അരിശസ് വളരെയല്ലേ അല്ല അതിനെ അതിന് പറയുമല്ലോ എന്താണ് അരിസ്ട്രോ കാറ്റോ അത് അരിസ്ട്രോ സന്തോഷോ എന്താ സുരേഷ് യശസ് വളരുമല്ലോ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആരാ വരാത്തത് അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സുരാജേ ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീ കോൾ വന്ന് വീഴിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹകരിക്കാം ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒന്നും അറിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്കങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അല്ല അത് നമ്മൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നു പല ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഉറക്കൊളിക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയാൽ ചിലപ്പോ തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലല്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് എനിക്ക് തരണ്ട പ്ലീസ് കമോൺ ബേബി ഓ അങ്ങനെ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അല്ല നല്ല ചുമ്മാ നോക്കാലോ വരും ചെറുതായിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു സംഭവം നിനക്ക് എന്ത് പേടിക്കായിരിക്കുന്നു കിടന്നോളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല ഏ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലോണ്ടോ ഇല്ല സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഉറുമ്പ് അടിക്കുന്ന വേദനയാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനതാണ് മയക്കലല്ലേ ഇത് വേറെ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നോളജി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഫോറിനാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫോറിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നാട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇല്ല കൈപ്പണിയും ഇല്ല എല്ലാം ഫോർ ഐറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സുരാജിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റർ അതിങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് മിഷൻ മൈ ഗ്രേഡിംഗ് മിഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് അത് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചോളം നോക്കുക അവിടെ ഏതുകൊണ്ട് ചില പോരായ്മകളും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സുരാജ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സുരാജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അന്നേരെ സ്ക്രീൻ അറിയാൻ പറ്റും അല്ല അത് എനിക്കറിയാം നോക്കണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ പോകണമെന്ന് കുത്തബിനാറൊക്കെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ചുമ്മാ നോക്കാം ഓ ഈ മിഷനിൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും കുത്തബിനാറ് കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുത്തുപിനാറാണ് ആ നിൽക്കുന്ന കുത്തുപിനാർ കണ്ടോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ നടക്കില്ല എല്ലാം കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് കിടന്നോളൂ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതേ പറയും ഇതൊരു മറ്റൊരു പരിസ്ഥിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മയക്കുകയില്ല പിന്നെ മയക്കാതെ നമ്മൾ എന്തേലും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളും അറിയില്ല ചെയ്യുന്ന ഞാനും അറിയില്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് പിടിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കണ്ടോ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരാനാ എന്റെ ആധാർ കാർഡ് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ വരെ ആ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ല പിന്നെന്താ ഞാൻ എന്റെ സിനിമ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ കാണാൻ ഈ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേറെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പൊ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതെന്തൊക്കെ ചില മൂത്രത്തി കല്ല് നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും പോരുമല്ല അത്ര തല്ലി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്
ോ സുരാജിന്റെ വൃഗയാ വൃഗയോ ഒരു കാ പറഞ്ഞു അതാണ് ഇത് നല്ല സാധന ആഹാ നല്ല ടോണുണ്ട് അതങ്ങ് തിരിച്ചു വെക്ക് അല്ല അത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഡോക്ടറെ അറിയാ അറിയാ അറിയാം മേലില് കീറിയിട്ട് താഴെ കൈ ഇടുന്നതെന്തിനാ സാധനങ്ങൾ തപ്പി വരുന്നതല്ലേ ഡോക്ടറെ സ്വർണമാല മനസ്സിലായോ ഇത് എവിടുന്നാന്നുള്ള മനസ്സിലായോ തൊണ്ട് മുതൽ സാക്ഷിക്കാത്ത എന്നിട്ട് ആ പാപം പകത് പാസിനെ കൊണ്ടുപോയി പോലീസുകാർ എന്തോ ഒരു ഇടി അടിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മാല മിഴുങ്ങിയത് ആരാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കിടക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാ മാല എവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചിയെ കടവി ആ നീ എന്തേലും മിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഡോക്ടറെ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കിഡ്നി ഇല്ല ഡോക്ടറെ ആ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഒരു കിഡ്നി അടിച്ചു പോയതാ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് തരുമോ വല്ലവനെ പേടിച്ചിന്ന് കാശെടുത്ത് തരുന്ന പോലെയാണ് ഒരു കിഡ്നി എടുത്ത് തരാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് കിഡ്നിയാണ് എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളില്ല ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാവോ ഉപയോഗിക്കാത്തത് തലച്ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വേണേ തരാം വേണോ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇതായാലും സംഭവം എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുത്തിക്കെട്ടണ്ടേ ഡോക്ടർ എന്തെടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ചോരയാ സോറി സോറി ഞാൻ മറന്നു പോയനെ ഇപ്പൊ അത് കാക്കയെ എല്ലാം കുത്തിക്കൊണ്ട് പോയ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ പറയാ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സൂചി ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഇതെന്താ തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ചാക്കൂലല്ലേ അതെ ഇത് മതി എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ താക്കോൽ ദ്വാരോ താക്കോൽ ദ്വാര പക്ഷെ ഇച്ചിരി വലിയ താക്കോലായി പോയെന്നുള്ളൂ മുറിയുന്നില്ല ഡോക്ടറെ പൊട്ടിച്ചതാ ഓക്കെ ആയല്ലോ മിടുക്കനായല്ലോ മിടുക്കനായല്ലോ എന്തേലും കുഴപ്പം എന്താ സൂചി എന്തേലും പിടിച്ചേ ഇല്ല പേടി വന്നു ധൈര്യമായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് വെക്കും ഇനി പുറത്തുനിന്ന് ആ വലിച്ചു വാരി ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ വെക്കും എല്ലാവരും തരും കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ എന്നും പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കരുത് പൊക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അയ്യയ്യോ അങ്ങനെ ആ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ താക്കോൽ താരം വിജയിച്ചില്ലേ വിജയിച്ചു മാത്താണ് നമുക്ക് ആ ജോൽസിനെ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് അതിനെ അതിനെ കൂടെ വിളിച്ച് എന്തേലും ഒന്നും ചെയ്താലോ ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരുക്കാണ് എനിക്കെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയാ സംഭവ അസുഖമൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാറി തനിക്ക് വേണേൽ വീട്ടിൽ പോകായിരുന്നതും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അതെന്താണ് അത് മതി കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ചെറുതരണം ഡോക്ടറല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാൻ നിന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സാധനം തപ്പിയപ്പോഴേ കാണാത്തേ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ സാധനം തപ്പിയപ്പോഴാണ് കാണാതെ പോയത് അല്ല ഡോക്ടറെ ഇനി എന്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണത് എന്റെ ഒരു മൊബൈലേ നിന്റെ വയറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് അറിയാതെ ഞാൻ തയ്ച്ചു പോയി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കോള് വരുന്നറിയോ അത് വൈറ്റി കിടന്ന് കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് എനിക്ക് കോൾ വരാതെ വരും എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നീ വീട്ടിൽ പോകും ചുമ്മാതല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നണത് അത് ഞാൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക തം വീട്ടിൽ പോവാ എന്താണ് ഡോക്ടറെ പറയണത് എന്താ മര്യാദ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടിയാ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ വൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തുന്നി ചേർത്ത് വെച്ചേക്കണത് അത് ശരി ഫോൺ കാണാതെ പോയത് എന്റെ അല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലേ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ എനിക്ക് വിളിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ചൂടാവുകയാണ് 
ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എങ്ങനെ എം ബി ബി എസ് എടുക്കാം അപ്പൊ രാജൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ രാജൻ ഡോക്ടർ അല്ല ഞാൻ വ്യാജൻ ഡോക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കിടലൻ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും വരേക്കും സുരാജ് ും